Hello, hello. How are you? Welcome to the class. My name is Javier Gomez. It's a pleasure to see you tonight. Karen, Luis, Lucia, Diana, Grecia, Nuria, and William, welcome to the class, right? It's a pleasure to see you tonight. I repeat my name, Javier Gomez, right? And in this moment, I will show you a presentation for the general information, for the general information. Let me see. Okay. Here we are, right? So, Inglés Corporativo in support, right? And the teacher, Javier Gomez, is me, right? Say welcome to the English National Program, right, for the work. The Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, right? Uh, virtual class, modalidad en línea, right? This level is called Beginner One. Beginner One, right? And it goes from September 25th today, September 25th to October the 20th. September 25th to October, right? Good. I will introduce myself. Uh, I say my name is Javier Gomez. I have a, I am a teacher, right? Of English, of course. I also am a lawyer. My, uh, I have worked for Didáctica para la Planificación del Idioma Inglés in Safor, right? And I have this diploma, Preparing Students for International Communication from Cambridge University. And also the training of how to develop your own teaching material, right? Como desarrollar sus propios materiales de enseñanza in ITCA. I work for uh, many places. I work for Regal International, English Corporativo, of course, right? For MINED. I have worked for ITCA. Yo he trabajado para ITCA too, right? GMC International Business School, Capucón, UCA, et cetera, et cetera, right? It's a pleasure. Nice to meet you. Good evening. Okay, now uh, I will I will say in Spanish, right? Sorry, but it says tareas y evaluaciones. Attention, please. Es necesario tener el 80% en promedio de las tareas, right? Y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Okay, el 80%. Una nota de 8. Okay, the same. Uh, las tareas se encuentran en la plataforma. Ya se las voy a enseñar esta noche. Ok. Eh, después de clase. Cada vez que terminemos una clase, ustedes pueden ir a la plataforma y trabajar en la plataforma. Ok. Con el, con el tema del día. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes. Aquí va a ser fácil porque cada semana vamos a cubrir una unidad. Y el viernes ustedes tienen que tener completa la unidad. For example, this week, right? Esta semana vamos a completar la unidad 1. Ok, uh, si esta noche no pueden hacer la tarea, o mañana o el miércoles, bueno, el último día que queda es el día viernes. Cada viernes, pues, tenemos que estar terminando a medianoche máximo, ¿verdad? Ya la una en la madrugada, pues, ya no lo registra el, el sistema. Ok. Vamos a hacer un examen de término del curso, de medio curso, perdón. Se llama midterm y lo vamos a realizar el viernes 6 de octubre. ¿Ok? Viernes 6 de octubre. Good. Uh, y por último, vamos a hacer un examen final el último día de clases. Es el día 20 de octubre. ¿Ok? Les voy a enseñar el manual para ser descargado en la plataforma. Pero de igual forma, yo se los estaré enviando esta noche al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Se los voy a enviar virtual. Y si ustedes quieren, lo imprimen. Mi, reco mi recomendación es que sí, lo impriman. Print it, right? Y imprimir el manual. Si ustedes tienen una impresora, ¿verdad? Para ir completando los ejercicios. ¿Ok? Any questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Hey, you can speak Spanish for the moment, right? Ahorita hay permiso de hablar español. Después ya no. <laughs> okay. Any question? 
¿Hay alguna pregunta? El 80%, vamos a trabajar en una plataforma. Cada viernes hay que mandar todas las tareas. Un examen de medio curso el 6 de octubre y otro final el 20. Y vamos a estar utilizando un manual que lo pueden descargar en la plataforma o yo se lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp. ¿Yes? Ok, let's continue. What do you need? A full name, right? Necesitamos su nombre completo. Así que vamos a ver. Luis Vázquez, Grecia López, William López. Necesito que en este momento me pongan su nombre completito, ¿verdad? Así como este, de Claudia Patricia Cruz Pérez. Excelente, Claudia. Yes. Excelentoso, right? Full name, nombre completo. Vamos a ver si podemos realizarlo ahí, ¿ok? I have an assistant, right? Eh, voy a tener dos asistentes. Uno de ellos se lo voy a presentar ahorita. Hello, my name is Dudley. Nice to meet you. Dudley va a estar chequeando que todos pongan su nombre completito, ¿verdad? Ahí me va a contar él. Please, do it. Good. Uh, en el caso de que alguien esté de oyente porque vaya manejando, porque ha salido tarde de su trabajo, pues le vamos a poner oyente, ¿no? Debe estar su cámara encendida todo el tiempo, ¿verdad? A menos que ustedes tengan algún problema con su cámara este día, pero obviamente hay que reportarlo y repararlo, ¿verdad? Así es que siempre tienen que estar con la cámara encendida. Es un requerimiento de Insafor. Minimizar el sonido ambiente, si hay un radio encendido por ahí, pues pues ni modo, ¿verdad? Hay que pedir que lo apaguen. <ríe> o si los vecinos están gritando ahí, por favor, pídanles que guarden silencio un ratito, ¿verdad? Minimizar el sonido ambiente, ¿sí? Y, por supuesto, la participación activa. ¿Ok? Cada vez que el teacher haga una pregunta, todos van a estar a responder, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a empezar a ver si estamos bien. Eh, Verónica, por favor, me enciende su cámara y pone su nombre completo. Luis Vázquez, thank you, cámara y nombre completo, yes. Grecia Zenaida, excelente, Grecia, very good, ahí estamos, ¿verdad? Mayra Verónica Pais, excelente, Mayra, solo me enciende su cámara, por favor. Eh, Nuria, por favor, podría poner su nombre completito en la pantalla ahí, hágame el favor. Alejandra, hello, Alejandra, it's a pleasure, un placer conocerla. <ríe> eh, si me puede poner su nombre completito, por favor, Alejandra. Yes, thank you, thank you very much. Ok, eh, luego tengo a William, hello William, excelente, ahí estamos con la cámara. Ready, estamos listos con todo, ¿verdad William? Yes. Ready, teacher. Ex excelente, welcome. Solo si puede ponerme ahí su nombre completito, por favor. Para que todos lo vean. Ya Pero lo dije. No sé si... Va, así intentándolo. Ok, Lucía, estamos bien, Lucía. Nombre completo y cámara encendida. Diana también. Welcome, Diana. It's a pleasure. Me gusta que tenga ahí auriculares, porque ahí no hay para dónde. Nadie le, le interrumpe, ¿verdad? Hello, Beatriz. Beatriz Crespin. Por favor, cámara encendida, Beatriz. Y su nombre completito. Tengo a Karen Diana. Solo la cámara me hace falta, ¿verdad, Karen? Welcome, welcome. Very good. Hey, hello. Está un poquito oscurito ahí, pero alcanzamos a verla ahí, ¿ok? Thank you, thank you, Karen. Yes. Y veo que también tiene auriculares. Magnífico. Eso evita que haya interrupciones ahí, ¿verdad? ¿Ok? Very good. Eh, let me see. Vamos a ver qué más me falta. Carla, ¿verdad? Carla Morales. Welcome, Carla. Si me enciende su cámara, me ponen su nombre completito. Y Marvin Alejandro. ¿Estamos bien, Marvin? Solo que la cámara también, ¿verdad? Y por último, Wilson Steve Hernández. Very good. Solo la cámara, Wilson. Thank you. Ok, let's continue. Tengo siete mensajes. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Ah, ok, sí, aquí han puesto los nombres completos. Pero eh, lo que necesito es que este nombre que me han puesto acá en el, en, en el chat lo pongan ahí en su, en su camarita, en la cámara, ¿sí? 
¿ok? Eh, para que todos podamos ver su nombre completito, ¿sí? Ok. Very good. Now, let's continue. Sigamos entonces. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Questions? No questions? Ok, seguimos entonces. Good. La asistencia al 100% de las clases. O sea que no hay permiso, ¿verdad? No es que lo diga el teacher. No lo dice inglés corporativo. Es un requerimiento de SAFOR. Que ustedes estén al 100% de las clases. La asistencia no solamente se tomará al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa, ¿verdad? Así que hay que estar participando, no solo estar ahí solo viendo la clase, sino que act activo, ¿verdad? La vamos a tomar la asistencia en tres ocasiones, ¿sí? A las ocho, bueno, ya la vamos a tomar la, la asistencia, luego a las nueve y a las nueve cincuenta y cinco. Con solo que digan present o yes, here I am, o presente, que quieran decirlo en español, ¿verdad? Y tener la cámara encendida. Uh, además, este día vamos a abrir lo que son las eh, salas Sesión de uno a uno, sesiones personales se llaman estas. Las vamos a tener eh, una sesión por clase. Es decir, que este día voy a, a quedarme con uno de ustedes por diez minutitos nada más al finalizar la clase, cualquier, por cualquier duda que ustedes tengan. Eh, este día me quedaría con Alejandra Avelina Magaña. ¿Verdad, Alejandra? Pues vamos a quedar un ratitito más después de la clase. ¿Ok? Eh, permisos no hay disponibles, obviamente si hay una situación de un accidente, luto o enfermedad, pues obvio que sí, ¿verdad? Pero eh, permisos para otra cosa, pues no, lo siento. Repito, no es, no es cosa mía, sino que es requerimiento de esa. ¿Ok? Very good. Any question? Any question? Pregunta hasta el momento. Very good. Entonces terminamos la introducción. Ahora vamos a la clase ya. Let's go to the class. No more Spanish, only English. Let's go to English, right? Okay, let's begin. Ladies and gentlemen, welcome to English for Work. In support, English Corporativo and the teacher Javier Gomez say hello. Hello, welcome. Today is September 25th, right? And we are going to learn about affirmative and negative statements, right? Oraciones afirmativas y negativas for today, right? Okay, now, but before to start, we're going to make an introduction. Introduction, right? I will start with myself. I will make my introduction. Ready? Good evening, class. My name is Javier Gomez. I live in Mexicanos. I work in English Corporativo. And I like, I like pizza. I like football. I like Barcelona. Barcelona. And I like Alianza. Albos. Como no te voy a querer, right? Etc, etc. So, that is me. Now, we're going to start with, ladies and gentlemen, Alejandra Magaña. Alejandra, please, make your introduction to the class. Are you ready, Alejandra? Hello, hello. Yes, sir. Okay, very good. So, uh, we're going to start with Cindy. Cindy Abigail. Let me see. ¿O será que eh, tengo nombres equivocados? Déjenme un segundito. No, aquí tengo a Wilson, a William, sí. Verónica, Nuria, Marvin. Sí, que estamos todos. Yes. Ok. Eh, ¿Cindy no está en clase? Yes. No, ok. Very good. Eh, Alejandra, tampoco. Muy bien. Present teacher. Ah, ok. Hello, Alejandra. Hello. Sorry. Ok, Tuve no un problem. problema, pero ya volví. <laughs> ok, I'm sorry. No problem, no problem, Alejandra. 
Okay. Okay. You make the introduction. Eh, puede presentarse a la clase, eh, Alejandra. Sí, acá estoy. No, no, oh, but no. say, for example, eh, good evening, my name is Alejandra. Ah, okay. I live in, uh -huh. I work in, I like this, uh -huh. Uh -huh. etc. Eh, hi, my name is Alejandra. Um, I live in San Salvador. Um, I work in the Santa Tecla. ¿Qué oh. más, teacher? Eh, I like. What do you like? Music, food, um, sports. I like music. I like music and dance. You like to dance? Yes. And music, but but not reggaeton, right? Uh, yeah, yeah, it's reggaeton. <laughs> ah, okay. <laughs> no problem. Only to dance, <laughs> okay. right? Yes. Okay, thank you. And what is your favorite food, Alejandra? My favorite food is pizza. Pizza. Mm, delicious. Yes. Right? So welcome to the class. Alejandra, it's a pleasure. Thank you, teacher. Okay. Now, ah, sorry, Alejandra. Eh, today we're yes. going to have a, a personal session after the class. Vamos a tener una clase de 10 minutos al final de, de la clase regular. Okay. Yes, yes okay. Yes, Thank teacher. you. Así es que no se vaya a ir. Se me queda ahí 10 minutos. Okay, ah. okay, teacher. Thank you, Alejandra. Okay, good. Cindy. Cindy Abigail. No, okay. La Claudia Patricia. Hello. Claudia. Hello. Hello. Hello, Claudia. It's a pleasure. Welcome. Okay, Claudia, your introduction, please. Hello. Good evening. Good, good evening. Good evening. Good evening. My name is Claudia. I live in Soyapango. I work in Salvador. I like music. But no reggaeton, right? No. Oh, I'm sorry, Alejandro. <laughs> Claudia doesn't like reggaeton. Okay. <clears throat> Not the teacher. <laughs> okay. Thank you. And and Claudia, you work in San Salvador. And what is the name of your company? What is the name of your Impulsa. company? Impulsa. 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 Okay, nice. Impulsa is in San Salvador. Thank you. It's a pleasure and welcome to the class, Claudia. Welcome. Good. Diana, Stephanie, Lemus. Present. Hello, Diana. Welcome. Diana is okay or Stephanie? Uh, is Diana. It? Diana is perfect. Okay, good. Okay, Diana, uh, make the introduction. Uh, my name is Diana Stephanie Lemus. I live in uh, San Juan Opico. I work in eh, Duna Maquila y I like eh, ir a la playa. You like to go to the beach. And Diana, like, what? what uh -huh, repeat. I like, I to, like go... to go to the beach. Excellent. And what is your favorite beach? Eh, Mahahual, Los Cóbanos, eh, Costa del Sol, El Tunco. What is, what is your favorite, Diana? A la Costa del Sol. Costa del Sol. Yes, it's beautiful. Yes, I like I like Costa del Sol. Excellent, Diana. Welcome. Welcome to the class, right? Good. Uh, Gracias, Senaida. Hello. No, Grecia. Excuse me, Grecia. Sorry. Grecia. <laughs> oh, be 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 beautiful name, Grecia. What do you prefer? Grecia or Senaida? Grecia or Senaida? What do Grecia. you prefer? Grecia. Okay, excellent. Grecia. Okay. Make your introduction, Grecia. Okay. Uh, my name is Grecia Senaida Lopez. Uh, I live in San Miguel. You live in San Miguel. My goodness. Nice. Uh -huh. La ciudad, uh, eh, la ciudad de la buena amistad. No, como diría yo, la ciudad donde todo el mundo es bienvenido, right? <laughs> yes, I like San Miguel. <laughs> yes, continue. Yes, um, I work es el lugar de trabajo, ¿verdad? Ajá, uh -huh, yes. Um, en el hospital de especialidades Nuestra Señora de la Paz. In, in San Miguel, of course, right? Yes. Ajá, uh -huh, ok. Y I like uh, music. You like music, ok. Uh, what do you like? Bachata, rock, romantic. 
De todo. De todo. <ríe> Reggaetón. <ríe> no. <ríe> ok, no. Good. Very good. And, and, and uh, you are a nurse? Grecia? No. What doctor? A nurse? ¿Es enfermera, Grecia? No, eh, no, no, soy licenciada en laboratorio clínico. Oh, excelente. It's like a doctor, right? Casi un, como un doctorado. Yes, excellent. Nice. Yeah. Thank you. Welcome, Grecia. Welcome to the class. Good. Eh, Karen, Diana, Patricia. Karen. Good evening. Good evening, Karen. Hello. Hello. Hey, what Ma... do you prefer? Karen, Diana, or Patricia? What, what do you prefer? Karen. Karen. Okay, thank you. Okay, Karen. Make the introduction. Ma... My name is Karen. I live in Soyapango. Mm -hmm. I work in N plus R values. I like to cook. Oh, my goodness. And what is your specialty, Karen? Su especialidad, what is your specialty? Fast food. Ah, oh, like hamburgers, pizza, tacos, yes. Eh, Karen, my specialty is maruchan. I am an expert cooking maruchan. Yes. I like to. <laughs> okay, very good, Karen. Welcome. Now, eh, Carla Lisset. Carla Lisset, hello, hello. 10-4, 10-4. Do you copy? Do you copy, Carla? Hello, mister. Hello. Welcome, Carla. Okay, make Hello. the introduction. Make the introduction. Um, my name is Carla. I live in Santa Tecla. Okay. I work in Alinza. Alinza? Alinza. I like Alinza. Alinza, okay. I like uh, music. Uh -huh. Only that. And what do you do in your free time? When you're not working, cuando no está trabajando, no está estudiando, what do you do? Sleeping. Ah, oh, okay. Very <laughs> good. <laughs> nice. Okay. But, but Carla, no in class, eh? No in class. No, <laughs> After <Mr>. the class. <laughs> okay. Thank you. Welcome, right? Good. Thank Now, you. Lisbeth Beatriz. Rivas Crespin. Hello, hello, hello. Beatriz, welcome. Hi. Hi. Uh, good evening. My name is Beatriz. I live in San Salvador. Really I work in... I work in um, no, bakery and um, I like running. You like to go running, my goodness. Every morning, every morning, Beatrice. <laughs> okay, nice. Very good. And Beatrice, what, what is your favorite food? What is your favorite food? The hamburger. The hamburgers, okay. And um, McDonald's, Wendy's, or Burger King? What do you prefer? Burger King. Burger, yes. Okay, delicious. Nice. <laughs> <laughs> okay, welcome, welcome. Yes. No, but, I, but, but I imagine Karen, pre Karen prepares more delicious food than the Burger King, right, Karen? Yes? Yes or no? Right, teacher. Okay, excellent. <laughs> nice. Thank you, Karen. Thank you, Beatriz. And welcome to the, to the class, right? Okay. No, now, no. Lucia Milagro. No, 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 no. Hello, Lucia. Hi. Hi. Welcome. Uh, good night. Good evening. Um, Hello. My name, my name is Lucia Ramirez. I live in Salvador. I work in Farmavida, Droguería Farmavida. I Dro like. Droguería eh, Farmavida, Farmavida. Um, yes. Yes. Uh, I like, I like a soft flower. Flowers. 
No, I, I didn't flowers. mean sports. Flowers. Okay, good. What else? Do you like sports? Do you practice basketball or football or something, Lucia? Um, no. No, no. Mm. No. Only only eating. Only. And drinking coffee, right? <laughs> Look, Lucia, <laughs> coffee, right? In this class, it's obligation coffee and semita. It's necessary for the class. <laughs> okay. Welcome, Lucia. Welcome to the class. Good. Now, Luis Angel. Thank you. You're welcome. You're welcome, Lucia. Luis Angel, hello. Hi, good evening. Good evening. Very um, good. Luis, my... uh, what do you prefer, Luis or Angel? Uh, whatever. Oh, okay, I will call you Luis. Luis, okay, come on, Luis. Okay. My name is Luis. I live in Lourdes. I work in Export Salva. Okay. I like play soccer. I like uh, Alianza. Albos, my goodness. You have to Albos. say, ya, ya pasó el curso. <laughs> <laughs> okay. Continue, continue. So you... Um, mm -hmm. Sorry? No, continue, continue. Uh, and uh, I like dance. Oh, nice. And yes. what is the, your favorite uh, music to dance? Like, Bachata, reggaeton. bachata, ah, oh, bachata, okay. Sí. You, <laughs> reggaeton, no. no, no, okay. <clears throat> please, uh, Alejandro is going to get mad. Se nos va a enojar Alejandro. Please don't say it. <laughs> oh, okay, okay. <laughs> <laughs> okay, Luis, and, and, and you're an expert. I mean, you're good dancing. Yes? Yes. Es bueno, okay, good. And when do you play football, uh, Luis, what is your position? Goalkeeper, defender, midfielder, or forward? What is your position in football? Uh, uh, Centrocampista, ¿cómo se dice? Oh, midfielder. Mid midfielder. 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 Uh -huh. Mid es mitad, ¿verdad? La media. Uh -huh, mid, sí, sí. Uh -huh. Y field es el campo. Field. Uh -huh, so, okay. midfielder. You're a midfielder. Like, like, Xavi. Like, sí, sí. what else? In Pero Real Madrid, eh, ah, cross, cross is in, in Real Modric. Madrid. Right? Modric, ajá, Modric, yes, very good. I am Barcelona, but I like Madrid too, it's a good team, yes. <laughs> very good. Nice, Luis, welcome, welcome to the class. Thank okay. you. Okay, Mayra Verónica. Mayra Verónica, hello, hello. Mayra Verónica, presentarse a cabina. No, okay, good. Let me see. Marvin, Marvin Alejandro. Hello, Marvin. Welcome to the class. Hello. It's a pleasure, Marvin. Hello, uh, my name is Alejandro. Ah, Alejandro. You prefer Alejandro. Okay, good. Yes, yes. Thank you. I live in Apopa. Apopa City, uh huh. I work in Grupo de Inversiones Alimenticias. Y I like to play video games. Oh, video gamer. You're a gamer? Nice, Alejandro. Yeah, yeah. And what, what is your favorite game? Sorry, I, I only play Carritos, but <laughs> I, I, imagine, yeah. I imagine you play other complex games, right? Uh -huh. The historia. History. History. Oh, Hacer okay. misiones. Ah, I esperar, imagine. Esperar, esperar, mapa y todo eso. Excellent, very good. And one more question, Alejandro. Uh, you practice the video games in English? Uh, la mayoría están en inglés. Oh, excellent, excellent. No, 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 that's it, right? It's a way to practice. Es una forma de practicar, Alejandro. So, congratulations. Mm -hmm. Continue, continue playing, right? In English. <laughs> okay, okay, okay. Thank you. Welcome, welcome to the class, Alejandro. Now, uh, Nuria Elizabeth. Hello, hello, hello. Welcome. Hi. What do you, what do you prefer, Me. Nuria, Nuria or Elizabeth? Nuria. Nuria. Okay, nice. Good. Mi nombre es Nuria. Alar uh is -huh. Santa Rosa de Lima. Oh, Santa Rosa de Lima. Oh, far away, <laughs> right? Sorry, Santa Rosa de Lima is farther than San Miguel. Está más lejos que San Miguel, ¿verdad? Yeah, oh. Sí, a la entrada de la Unión Cal. 
Okay, um, very good. Pero, listen, Nuria, was... Nuria, sorry. Your signal is perfect, pero la señal está perfecta, yes. Tiene buen internet <laughs> ahí, la felicito. <laughs> okay, con, <laughs> continue. I work in independiente de farmacia. Mm -hmm. I like football and music. Yes. Okay, and what is your favorite team in El Salvador, Nuria? ¿Tiene un equipo favorito en El Salvador? El Limeño. No. No, no. Es que soy de, soy de San Salvador. Ah. Pero mi huaca. Ah, okay, I understand. So you you were born in San Salvador, right? In mm -hmm. Hospital Maternidad. Yeah, yeah. Okay, Nuria, right? <laughs> okay, so you are you are Alba, right? Al, Albita, no. Aliancista. Ah, ok. Sí. Very good. <laughs> yes. Yes. Uh, ¿Real Madrid o Barcelona? Well... No. Ah, no, no. no. Solo Alianza. Solo <laughs> Good. Yes. Igual, que, igual que Luis, ya pasaron. <laughs> ok. Thank you, Nuria. Welcome. Ya pasamos con 10. <laughs> yes, excellent. <laughs> ok. Paola Esmeralda. Hello, Paola. Miss Marroquín Castillo. Paola? No, ok. Verónica Marisol. Miss Romero de Flores. Verónica. Marisol? No, ok. William Alexander. William? I'm here. Hey, welcome, William. Where Good you evening. In? Good evening. It's a pleasure. Me too. Um, my name is William Alexander Lopez Urrutia. I live in Antiguo Cuscatlán. I work in Grupo Maná SADCB. I like draw anime. Uh, I like listen to music. I like run every Sunday in the afternoon. I like to the Portillo fast. Pass. Pass. Tu pues. Yeah. Sorry, Sorry William. Ya ya pasó el curso. <laughs> no, 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 come on. No problem. No, come on. No, el primer aplazado. <laughs> no, come on. Come on, William. No, it's not true. No, no le haga caso. El fútbol no tiene que ver. <laughs> ok, mayor <laughs> barcelonista okay. o madridista, William. I like Juventus. Ah, la Juve. No, it's okay. Good team. Yes, good team. Thank you, William, and welcome to the class. Yes. And, and, and one of these days you can bring pupusa from Antiguo Cujatlán. I heard delicious pupusas in Antiguo, right? Yes. Yes. They have a lot of pupusas. Yes, yes. I imagine. Okay, William, thank you. Now, Wilson. Hi, Wilson. Hi. What do you prefer, uh, Wilson or Steve? Wilson. Wilson, okay. Come on, go ahead. Good evening. Good evening. Uh, my name is Wilson. I live in San Salvador. Uh -huh. What I part work... of San Salvador? Mm -hmm. uh, San Jacinto, La Rabia? San Jacinto. Ah, San Jacinto. Okay, good. Yes. I work in Global Solution. Uh, I like play soccer, uh, play video games, play basketball. Uh, Sports. You're a sport man, Wilson. Nice. I like, see. Sí. Okay, yes. good. And and uh, when you play football, what is your position, Wilson? You're a goal forward. Forward. Oh. Sí. Goal. Yes. <laughs> yeah, <laughs> nice. Good. And in global solution, global solution, you said, right? Yes. Uh -huh. You're a uh, you work in a call, it's a call center, no? No, uh, desempeño, como se dice? Técnico informática, okay. es como computer technician, computer, no sé cómo se Computer technician, uh, computer technician, okay, excellent. I thought you work for the ra you work for the radio. Pensé que trabajaba en la radio. Ya me lo han dicho, pero no. Yeah, hello, hello. <laughs> Esta noche presentamos la clase de inglés. Ah, okay, very good, thank you. And 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 what else? What what do you like? What kind of music? What kind of food do you like? What what kind what kind of food? 
A mí me encantan las pupusas. De pupusas, ok. Sí. You can go to Antiguo Cuscatlán with William. We have the, the pupusas there. <risa> invite, que invite. Yes, yes, William. For, for, no William for, tomorrow, for tomorrow you bring the pupusas and I, I put the coffee. <risa> the class, right? Yes. <risa> ok, thank you. Thank you, Wilson, and welcome. Now let me see. Eh, ¿Alguien que no lo haya mencionado? ¿Alguien que no lo haya mencionado? ¿No? Ok. So I will repeat this, the students that are not here, right? Eh, tengo cuatro chicos que no me han contestado. Cindy Abigail, Mayra Verónica, Paola Esmeralda, Verónica Marisol. ¿Están en clases? No. Ok. So let's continue, right? Let's continue. Listen. These are some of the expressions we are going to use in this class. For example, excuse me, teacher. You can interrupt the class anytime you want. Listen, please. Pueden interrumpir la clase cada vez que ustedes quieran, right? You can raise your hand or say, teacher, teacher, right? It says, can you repeat that? Excuse me, excuse me. So when you don't understand something, you say, excuse me, teacher, can you repeat that? Teacher, po podría repetir lo que dijo, que no, no, no capté, ¿verdad? Aquí hasta San Miguel, <laughs> hasta Santa Rosa de Lima, hasta Opico, pues no, no se ve muy bien. Así que, teacher, repeat. Can you repeat that, okay? Good. How do you spell? Listen, ¿cómo deletrea? Está algo chiquita la letra, pero. How do you spell? ¿Cómo deletrea? Teacher, how do you spell classroom? C-L-A-S-S-R-O-O-M. Classroom. Classroom, right? Very good. Then, uh, next, it says, can you speak more slowly? It says, teacher, ¿podría hablar un poquito más despacio? It says, can you speak more slowly? Yes? Good. And what does cat mean, right? ¿Qué significa gato? It says, what does cat mean? Uh, it's an animal that makes meow meow. Right? Then, how do you pronounce this word? How do you pronounce it? ¿Cómo pronuncia esta palabra? Pronunciation. ¿Languaje? No. Language. Language. Language, yes. And finally, how do you say a libro in English? Book. How do you say lapis? In English, pencil, right? How do you say uh, how do you say gato in English? Cat. Or the opposite, you can say how do you say a uh, table in Spanish? Mesa, right? How do you say uh, taza? No, I, uh, how do you say cup? Sorry, how do you say cup? In, in Spanish, you know, taza, taza. How do you say uh, pencil in Spanish, right? Uh, lapis, right? How do you say uh, acid, uh, deoxyribonucleic acid? <laughs> acid deoxyribonucleic, right? Deoxyribonucleic. <laughs> okay, very good. So in this case, English, Spanish, Spanish, English, right? Eh, nos vamos a aprender estas expresiones para usarlas en clase, okay? Now, let's begin with unit number one. This is the book. This is the manual. I will show you. Le voy a mostrar el manual. This is the manual, right? English for work. Module number one, right? Where is it? ¿Dónde está este manual? Ahorita les comparto, yes. Eh, se lo voy a... Se lo voy a subir al grupo de, de WhatsApp. Yes. Se lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Y, uh, pero también está aquí en, en la plataforma. Ok. Y me hace con. Déjeme abrir la plataforma. Uh, ok. Very good. Inglés corporativo. Plataforma. Yes. Y me hace con. Regálame un segundito. Que a veces cuesta un poquito que cargue, ¿verdad? Ahí está cargando, ¿yes? Good. 
Eh, las clases siempre van a ser de 8 de la noche a 10 y siempre vamos a quedarnos con un, un estudiante por vez en una clase que se llama eh, Face to Face, ¿verdad? Es, si ustedes tienen alguna duda, pues ahí voy a estar a sus órdenes. Esos 10 minutitos al final de la clase. Permítame que me está costando cargar. Bueno. En todo lo que carga, pues, vamos a seguir, ¿ya? Yes. Sigamos con la presentación. So. Yes. Good. So, the unit number one I say is get to know someone. That means conocer a alguien. Get to know someone. And the objective is to talk about what I do at my workplace. ¿Qué hago en mi trabajo? Right? And to say my occupation. Are you a nurse? Are you a technician laboratories? Are you a computer technician? Are you an accountant? Are you a doctor? Are you an assistant? Etc. etc. What is your occupation? That's it, right? So to begin, here we have some examples of occupation. Listen. English. English teacher. Very good. Fitness. Fitness what? Fitness attendant, fitness designer, fitness instructor, fitness guide, what? Instructor. Fitness instructor, very good. Thank you, fitness instructor. That's it, right? That is correct. Yes, okay. Next one. Light. Light. What is it? Flight? Okay, give me a second. Vamos a apagar un micrófono por ahí. Give me a second. Okay, good. So we have English teacher, fitness. We say fitness instructor, right? Good. Flight? Flight what? Flight guy, flight attendant, flight reporter. What is the correct? Come on. Flight. Flight guy. No. Me suena más instructor. No, no, no. Instructor is fitness instructor, right? Attendant. Attendant, yes. Flight attendant means aeromosa o aeromoso, right? El que atiende un vuelo. Flight attendant. Light attendant. Cling. Correct. Light. Light attendant. Okay, very good. Now, uh, next one. Newspaper. Designer, guide, or reporter? Um, reporter. Very good. Yes. Excel Excelentoso. Yes, newspaper, that means periódico, right? Newspaper. Yes. Reporter. Yes, aunque los periódicos ya casi no se leen mucho, pero yes, newspaper reporter. Okidoki. This is another occupation. Newspaper reporter. Mm -hmm. Tour. Tour guide or tour designer? What do you think? Guide. Tour guide. Tour guy, yes. Tour guy. Excelentoso. Yes. Tour guy. And finally, website. Designer. Excuse me? Website. Website designer. Are you sure? ¿Estás seguro? I don't know. <laughs> <laughs> okay. Yes, it's yes. true, right? It's totally true. Okay, oh, sorry, give me a second here. Permítame que me perdió el lápiz. <laughs> okay, here. Yes. Website designer. Website designer, right? Okay, very good. Now, please, repeat after me. Listen, please. 
Eh, cada vez que repitamos, debido a que es una clase virtual, lo siento, ¿verdad? Vamos a tener que apagar el micrófono siempre. Vamos a repetir con micrófono apagado, ¿ok? ¿Understand? So, now, please, repeat after me. Uh, sorry, por eso es que necesito que enciendan sus cámaras, ¿verdad? Para ver si están repitiendo, a ver si es verdad, ¿ok? <ríe> now, repeat after me, please. English teacher. Fitness instructor. Up and down. Up and down. Fitness instructor. Flight attendant. Newspaper reporter. Newspaper reporter. Tour guide. Tour guide. Website designer. Website designer. Very good. Only Wilson, please. Wilson, can you read again all the occupations, please? ¿Las tengo que decir todas? Please, please. Ok. English teacher. Fitness instructor. 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 Mm -hmm. Fly attendant. Newspaper reporter. Tour guide. Website designers. Ok, ok. Thank you. Good pronunciation, Wilson. Good pronunciation. Now, Thank let's you. continue. Let's continue. Let's move. Ok, listen, please. This is grammar, right? Gramática. Articles A and an for singular noun, right? A and an. When is correct to say a? When is correct to say an? Cuando usamos a y cuando usamos an. Listen. We use a with a singular noun. Solo con nom nombres singulares. No plural. No plural. Only singular, right? Before a consonant sound. Consonant. What are the consonants, class? The consonants are the N, the L, the R, the B, the D, the M, etc., etc. Those are the consonants. Right? Consonant, right? So before the consonant, we use A, right? A. Yes. Good. And we have vowels. What are the vowels? A, E, I, O, U. These are the vowel, right? The vowel, right? So after the vowels, no, before the vowels, we use an, right? An. Okay? Consonant and vowels. So before a consonant, ah. Before a vowel, an, right? Example, he's a carpenter, carpenter, C. This is a consonant, right? So when we have consonant, we say, ah, a carpenter. He's a good carpenter. Good is consonant. So we say, ah, a good carpenter, right? Good. He's an accountant. Okay. W William, you are an accountant, right? No. Yes. Yes. Okay. Good. I am so accountant. William is a, an accountant. So we say an accountant. Why? An accountant. Because accountant begins with the vowel sound. Empieza con un sonido de vocal, right? Accountant. Good. He is an expense. Oh, excuse me. An expensive accountant. So, vowel, right? Good. Do not use a or an with plural nouns. For example, you don't say, they are good carpenter, right? Don't say, they are a, they are a good carpenter. <laughs> no, right? Mm -mm, no. With plural, don't say a or an. Okay. Good. Questions? 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 Hay preguntas?
Any question? No, okay. So now let's begin, ladies and gentlemen. Number one. I'm a or I'm an architect? A or an? An. 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 Very good. Why an? Because architect begins with a vowel, right? Good. She's an or a student? A She's student. a. A student because it's a consonant, right? Consonant. Yeah. Good. Number three. He's not a or an banker? A banker. A, a banker, a. right? A banker. Very good. He's a or an musician? Um, He's a, a musician. A musician because the word begins with M. M and M is a consonant, right? Good. Number five. Singer. Cantante, she is right? a singer. She is a singer. She is a singer, right? A singer, yes. But Bonnie is a sing. Ah, oh, no, right now. <laughs> <laughs> no, <laughs> sorry, sorry. Okay, okay. she is a singer. She is a singer. So because it's a consonant, right? And number six, athlete. Consonant of vowel. A vowel. A vowel. So we say an athlete. I'm not an athlete, right? I'm not Mexico Gonzalez. I'm not Messi. <laughs> So I am not an athlete. Good. Repeat after me, please. I'm an architect. Um, She's a student. Come on, repeat, 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 please. He's not a banker. He's a musician. She is a singer. I'm not an athlete. Okay, very good. Alejandra, only you please repeat. Ready? Okay, teacher. Yes. I'm an, an architect. She's a student. He's not a banker. He is a mus music musician 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 musician. She is a singer and not an athletic. Very good athlete athlete right athlete athlete. Very okay, good. Thank teacher. you, Alejandra. Thank you very okay, much. Teacher. Any question, class? Any question? No. Okay. Let, let's continue. Right. Let's continue. Now, here we have affirmative sentences with the verb to be, right? Let me make you a chart with the use of verb to be. And then you say, ah, el verbo to be, right? Desde bachillerato me lo vienen enseñando y nunca me lo he aprendido. Vamos a ver si ahora. Yes? Hoy sí. The verb to be. The verb to be is used with first person. Primera persona, right? Second person and third person, right? Good. And these, let me see, these are singular. Give me a second. This is singular or plural? In a second here. Singular. And plural, right? Good. The first one is, listen, I. First person is I, yo, I. In this case, I, yo solo soy uno. <laughs> so I is singular. And it's first person, you know? Soy primera persona porque soy el que está hablando, you know? First person, right? Okay. 
And the verb to be for I is I am. Don't say I is, I is. <laughs> no, I am. Don't say I are, I are. <laughs> no, I am, right? Good. Second person singular is you. You means vos, usted, tú, right? So, and with you, we say are, you are. Don't say you is. No, it's you are, right? Tú eres, the verb to be. And the third person is he, she, and it is, right? Good. The first person is the one who speak. El que habla es primera persona, I. El que escucha es segunda persona, tú. Yo hablo mientras tú escuchas, right? Okay. Very good. And the third person is the, the person we talk about. La tercera persona es de quién hablamos. De quién es el chambre, right? <laughs> okay. De quién hablamos. So it's the third person. In this case, singular. Aquí en este caso puede singular, él, ella o eso. Now the plural. Ahora vámonos a los plurales. The first person plural is we, nosotros, right? We are, nosotros somos. You, ustedes. Vean que el you en singular y el you en plural es el mismo, yes? Solo el contexto cambia. So we say, you are. And third person plural, ellos, right? They are, ellos son. Good. So you have to learn this by memory. Esto tenemos que aprenderlo de memoria, right? So say, I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are, right? So this is the verb to be. Para primera persona, el que habla. Para segunda persona, el que escucha, right? Y para tercera persona, de quién hablamos, okay? Good. Any question? ¿Alguna pregunta de cómo se usa el verbo to be? Any question? Uh, teacher. Yes, William, tell me. Uh, ¿Cómo se usaría it is? Eh, no sé si sería para una cosa, determinar una mm, cosa. Yes, o... yes. Animal, object, idea, puede ser una cosa, una idea. For example, it, it is raining. Está lloviendo. It is raining, right? It is a rock. Esto, esto que está aquí es una roca. It is a rock. Uh, for for an, an animal, it is a lion. Right? A lion. A lion is an animal, William. It's an animal, right? Okay, so we say ejemplo, it, it is. Mm -hmm. Yes? Uh, donde dice que eso es una roca, por ejemplo, no se puede utilizar this o that. Ah, yes, yes, of course, yes. Sería eh, lo mismo. Sí, sería lo mismo. Sería this is... No, aquí no, aquí no se puede usar, perdón. Aquí sí no se puede, permítame. Dejémoslo como estaba. This... This... Uh, is a rock, right? Esta es una roca. O puede decir, esa es una roca. That is a rock. Yes? Se puede. Uh, estos se llaman pronombres demostrativos. Y estos, mm -hmm. el it, el you, el they, son pronombres personales. ¿Sí? Puede usar el que usted quiera ahí. Pero el contexto es, en este caso es it, se usa como un pronombre personal. ¿Ok? Good. No, 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 you can say this, that, it, ok, puedo usar también one, one rock, mire, una roca, one rock, yes, una roca, no problem, right, good, now please, Carla. Mister, uh, eh, y en el caso que quisiéramos dar una idea. Ah, for example, eh, it is uh, an idea. Esta es una idea, right? <laughs> uh, it is a suggestion. 
Esta es una sugerencia, right? Yes, correct. So you use it for objects, animals, and for uh, ideas, right? Uh, in other words, for abstract and concrete, right? Abstract, cosas con abstractas o concrete. Yes? El it se usa para cosas concretas y para cosas abstractas, right? Mm -hmm. For example, uh, it is his name, for example, right? Este es su nombre. O oh, it, it is my name, for example, right? Este es mi nombre. Name is abstract, right? El nombre es abstracto. Yes? It's abstract, right? No se toca, no, no se puede tocar. It's abstract, right? So we use it. Good? Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? So talking about animals, I have a question for you. What is the only animal that after death travels in motorcycle? ¿Cuál es el único animal que después de muerto viaja en moto? What is it? Ok. El único animal que después de muerto anda en moto es pollo campero. Yes. Campero chicken, right? Ok, good class. Now, let's go to the affirmative sentences. Look. Affirmative sentence. Notice. I am Natalie. Contraction. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. Notice the secretary is singular, right? In singular, we use a. He is an engineer. Contraction. He's an engineer. She's a floor manager. Jefa de piso, no? Okay. She's in contraction. She's a floor manager. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Okay, so these are occupation, right? Let me see which are the, the manual. Vamos a ver si ya cargaron el manual. Regálenme un segundito. Para mostrarles el... Ah, aquí está ya. Excelentoso. Yes. The manual, right? Ahorita les comparto el manual para que vean por qué estamos trabajando en esto. Yes. Okay, this is the, the platform, right? Aquí tenemos la plataforma. Todos ustedes recibieron un correo. Okay. Y uh, dentro del correo, ahí dice el link para acceder a la plataforma. Aquí deberían acceder ustedes. ¿eh? Okay. Aquí está el curso, eh, el progreso que ustedes llevan con las notas. Eh, la información, el instructor, etc. Y aquí dice, miren. Student Manual. Aquí donde dice Student Manual, en el menú, le damos clic. Y aquí aparece. ¿eh? Las cuatro unidades. Get to know someone. Daily routines. Where do you work. Addresses and places. Aquí está, miren. Yes. Y aquí dice, miren, abrir archivo imprimirlo y aquí dice descargarlo ¿sí? aquí pueden descargarlo ¿ve? ¿eh? student manual ahí está el manual yes. ahí lo tenemos ¿ve? ¿eh? four units, cuatro unidades ¿ve? ¿eh? get to know someone esta unidad la vamos a terminar esta semana, this week this week uh, daily routines next week para la siguiente semana, right? Uh, where do you work? In October too, también en octubre lo terminamos y la última semana vamos a estar viendo 
addresses and places, direcciones y lugar, right? Good. Y aquí tenemos las unidades, right? Y ya, ok. Good. Y ya podemos darle a la unidad uno, ¿eh? Unit one, ¿ok? Esta es la unidad uno, ¿sí? Ok, very good. Now, ahora que estamos en la plataforma, vamos a dar un tour por la plataforma. Let's make a tour. Uh, también el, este manual se lo voy a enviar yo al grupo de WhatsApp. Al terminar la clase, pues, se lo voy a enviar con gusto. También la presentación de PowerPoint. Se la voy a mandar esta noche. Yes? Good. Y aquí está la plataforma donde ustedes van a trabajar. Estos ejercicios son los que tienen que ir desarrollando. ¿Ok? Good. Vamos a abrir la unidad. Ok. Good. Aquí dice video número uno. Yes. Todos los días ustedes van a encontrar un nuevo video. ¿Y cuál es ese video? Es el video de esta clase. Ahorita esta clase se está guardando. Estamos guardando. Y luego la vamos a subir a la plataforma para que ustedes el día de mañana, si quieren practicar, pues pueden practicar con gusto. ¿Sí? Yes. Aquí va a aparecer. Mira, aquí aparece un señor ahí, como que es de la India, ¿verdad? Pero no, aquí vamos a aparecer nosotros mañana. Aquí. Sonríen, ahí vamos a aparecer <risa> mañana, ¿verdad? Ok. Y junto a ese video va a haber una tarea, miren. Aquí está la tarea, ¿sí? Ok, y dice, Michelle R. A. Michelle A. Is o Michelle Is A. Michelle Is A. Ah. Ajá, Luis, dándole copia a los compañeros, con que sí, ¿eh? <risa> ok, no, son bromas pero sí, no, no podemos darle copia a los compañeros, ¿verdad? simple y sencillamente, miren, como Michelle es una chi, es una ella ya vimos que lo, cuando usemos ella vamos a decir is y como la ocupación, miren, comienza con una consonante, entonces vamos a decir a ah. entonces en la respuesta correcta, como dijo Luis, solo por esta vez, Luis solo por esta vez les vamos a dar copia, otra vez no, oiga <laughs> ok, Good. ok Yes, ok, so This is the correct option Contestan las cinco preguntas Solo le dan una opción Y luego le dan enviar Y ya Si ustedes no, no están seguros Si ya lo terminaron o no lo terminaron Denle un mark Es esto, mire, marcar esta página ¿Ve? Clean Le dan marcar y ya aparece aquí Que ya ustedes terminaron esta tarea Porque a veces eh, los estudiantes dicen, teacher, no me acuerdo si hice esa tarea, no la me acuerdo. Entonces, para eso está esto de marcar, ¿ve? Página marcada, ¿ve? Ahí está. Ok, y les voy a decir algo, una buena noticia. Esta plataforma es súper amigable, es súper fácil. Si ustedes se equivocan, pueden hacerlo otra vez. Hasta lograr el 10, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Recuérdense que la nota mínima es 8, pero ustedes no se van a sacar 8. Todos ustedes se van a sacar 10, ¿ok? Good. Luego el día de mañana tenemos, el día martes, la tarea 2. Igual, vamos contestando, miren. Para el día miércoles, tarea 3. El alfabeto, vamos a ir contestando el alfabeto. De alphabet. Para el jueves la tarea 4. His name is Claudia, right? His name. Vamos a ver los posesivos. ¿sí? Right or wrong. ¿Esto está correcto o incorrecto? Ahí ustedes lo van a determinar. Y por último, un resumen de todo. ¿sí? Son cinco tareas esta semana. ¿ok? Pueden ir haciendo una por día. Si se retrasan, pueden hacer dos el mismo día. Pero lo que no podemos es dejar las tareas de la unidad 1 para la siguiente semana. Eso no. Siempre hay que terminarlas el último día, el viernes. Si se han atrasado, pero repito. 
Si ustedes se quieren adelantar, no hay problema. Pueden adelantarse. Pero lo ideal es que en clase terminada, tarea hecha, ¿ok? Wilson. Una consulta y con esas tareas hay, usted dice que el viernes es el último día, entonces hay una hora límite en la que se tienen que mandar todas las tareas. Yes, 12 o'clock. A las 12 de la medianoche, uh, la hora del espanto, ¿verdad? Right? Ok, ok. Eh, pero, eh, Wilson, no se confíe. Mejor. No, no, pero por cualquier ah, cosa. Por cualquier cosa ahí, a última hora, ¿verdad? Es porque Insafor revisa los, las tareas de los alumnos y, y el viernes es el día que, que Inglés Corporativo se los manda a Insafor para que Insafor lo revise. Ahí hay alguien revisando todo, ¿verdad? Así que los viernes es el último día. Yes. Ok, very good. ¿Hay alguna pregunta sobre la plataforma? Aquí está el progreso, los cuatro, las cuatro unidades. Aquí está el manual, etcétera, etcétera. Right? Ok, so let's continue. Vamos a ir con la presentación. Let's continue, right? Okay, good. So this is the verb to be affirmative. Affirmative, right? We can use contraction or no contraction. You can say I am. I am Carla. She is Claudia. He is Wilson, right? Uh -huh, Wilson, any question? The microphone, Wilson. The microphone. Perdón, perdón. Sí, no lo he activado. Eh, tenía una consulta, perdón, que ya se fue para acá, pero es con respecto a la, a la plataforma. Ah, y es yeah. que el día de ayer me estuve fijando en un mensaje que me sale que cuando me meto donde dice la sección de progreso, me sale que estoy inscrito de una ruta de asistente. Eh, dice, este modo, este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Entonces, no sé. No, no, no se preocupe de eso. El, es normal el progreso, eso. No, no, el progreso se lo van a, a los compañeros de inglés corporativo le van a ir cargando su progreso. A veces no, usted hace la tarea 5, por ejemplo, no, no le sale inmediatamente, sino que los compañeros se lo envían a, a su plataforma y ahí le va a ir apareciendo. Y no, los certificados siempre le van a llegar por medio de su compañía, okay. eh, que me dijo que era Global, Global System. Global Technology. Ah, Global Solution. Global Solution, Solution. <ríe> Global Solution ok. Sí. Eh, ahí le va a llegar su diploma, así que no se preocupe. Okay. Esos solo son datos para que ustedes vayan más o menos viendo el diagnóstico. Pero okay. lo válido es, número uno, recuérdese, Wilson, que en, la, en, la, en el Zoom, el Zoom le registra los minutos que usted está conectado. Entonces usted tiene que completar mínimo el 80%. Y las tareas que usted vaya realizando ahí quedan registradas también. Hay un cuadro que yo voy revisando. Y ya, si Wilson terminó la tarea 1, ahí me aparece a mí. Si okay. Luis ya terminó la tarea 2, por ejemplo, por decir algo, ya ahí me aparece, ¿verdad? Si Carla terminó, pues ahí me va apareciendo. Y yo voy reportando esas notas y ya ustedes van pasando el curso, que es lo más importante, ¿ok? Ok, ok. Thank Así you. que tranquilo, ahí... Son, son cuadros y datos que manejan ahí en, la, okay, okay. en inglés corporativo. Ok, Carla. Sí, mister, tengo la consulta que usted acaba de mencionar, que en Zoom tenemos eh, registrado los minutos que nos conectamos, pero por ejemplo, hoy yo vení un poco tarde a la casa, entonces me conecté en el camino, pero no podía abrir bien la cámara. Por eso hasta que, hasta que estaba aquí lo hice. Pero en el caso que me cueste conectarme, digamos, en el camino, ¿cómo podemos hacer? Porque me dice que tenemos que tener el 80% registrado. Ahora bien, también tenemos el otro caso que este, por cuestiones de trabajo a veces nos quedamos hasta tarde. De hecho, con Alejandra somos compañeras de trabajo. Por eso ah, okay. consulto. Uh -huh. eh, vaya, ya le voy a explicar cómo hacer. Solo que me están haciendo una pregunta también importante y solo estoy dando el, el link aquí. Eh, fíjense que para ingresar a la plataforma pueden hacerlo de dos formas a ustedes les enviaron un correo y ahí aparece el link 
también en el grupo de WhatsApp. Ahí aparece este día. Aparece el link. Ahí pueden ustedes acceder. Tanto en el correo que les enviaron como en el link del, del grupo. Permítame este, el, el teléfono. Ya le contesto, Carlita. Permítame un segundito. Esto para que quede registrado ahí. Ok. Eh, el grupo se llama G24C P1, ¿verdad? Y ahí los compañeros enviaron un correo. No sé si alcanzan a ver, ahí dice enlace a la plataforma. Entonces solo me le dan clic ahí al enlace y ya van a conectarse a la plataforma, ¿ok? O si no en el correo, ahí dice link para la plataforma, dice así ahí también denle en el correo, ¿verdad? En su correo personal. Good. Vaya, eh, fíjense que a veces cuando uno se transporta, eh, ustedes de acuerdo a, a la medida de seguridad, no sé si va en el microbús parado o, o sentado, no sé, ¿verdad? Y no sé en qué condiciones viaja o si va manejando, ¿verdad? A veces se puede llevar encendido el celular en, cuando uno va manejando o si va sentado en el micro en el bus, ¿verdad? Viendo que nadie le vaya a quitar el celular a él también. Este, y ustedes me mandan un mensaje. Va así, por ejemplo, Carla dice, eh, teacher, voy de camino. ¿Verdad? Este, entonces vengo yo y le pongo en el listado que usted está de oyente. Obviamente va colgada el bus, pues no. O va manejando, a veces por ir contestando ahí puede ir a chocar, ¿verdad? Entonces va a ir en condición de oyente y ya le cuenta, el, el Zoom le cuenta los minutos conectada, ¿sí? Entonces, si usted se conecta al, al link, ya empieza a correr el tiempo. Cuando llega a casita, se toma su cafecito y su sándwich ahí rap, rapidito y ya me, me manda un mensaje, teacher, estoy lista. O ya estoy aquí, ¿qué quiere decir eso? Que ya la voy a cambiar yo de condición de oyente a participante. ¿Ok? Y ya usted entra activa la clase, ¿sí? Pero yes. eh, tiene que hacerse así, porque como es un compromiso de, de usted de haberse inscrito en este horario, hay que buscar la forma de cómo estar conectado, ¿sí? Pero eh, no de este, como dijéramos, de esta forma no hay que aprovecharse, porque en el caso suyo, pues es obvio que se transporta, ¿verdad? Pero si yo quiero estar durmiendo antes de la clase, <ríe> le voy a poner, teacher, voy en el micrófono. No, ¿verdad? Sino que eh, estos son recursos de, de emergencia nada más, ¿verdad? La idea es que todos estén eh, con cámara encendida y participando. Pero entiendo que hay ciertas situaciones especiales, ¿sí? Eh, ¿Cuánto le toma de su trabajo a su casa, Carla? No, lo que pasa es que es dependiendo, mister, por el tráfico, uh -huh. la ah, distancia, sí, o la claro. hora de salida, si hay algún evento o algo. Si la... Ay, dependiendo de esas condiciones. Uh -huh. Pero me imagino yo que lo normal sería unos 10 minutos tarde... Ok. 15, o sea, no, no como no le sé, repito, no, hoy, no sé, hoy no me sé. conecté en cuanto pude, ¿verdad? Ah, Porque okay. vi que ya eran las 8 y 7, 8 y 8 cuando vi y me conecté, pero pude medio encender la cámara y cuando okay. me, 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 me llamó. De repente y... estaba Carla, Carla, por favor, reportarse. <risa> <risa> sí. Okay. Muy bien. Sí, entonces no se preocupe, siempre eh, bueno. mándeme un mensaje. Usted dice, híjole, no alcanzo a llegar a tiempo a la clase. Le mando un mensaje al chat, ahí al teacher, al chat. Puede mandármelo al WhatsApp, ¿verdad? Pero el problema es que como no estoy pendiente del celular, estoy más pendiente de la clase, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto. para mí es más práctico que me lo mande al chat. Ok. Ok, okay. entonces di, me pone ahí, teacher, voy de camino, o voy en el micro, o voy manejando, o cualquier cosa, ¿verdad? Ok. Y cuando llegue a casita ya me cambia. Ok. Ya, teacher, ya estoy aquí, entonces ya, ah, Carla. Y eh, si gusta, me pone su nombre completo ahí en la pantalla, porque Insafor exige que estemos con nombre completo. Ahí Luis también, ¿verdad? Ok. Y, ajá, y siempre ahí con la cámara encendida. Ok, okay. Yes. Any, any other question? ¿Hay más preguntas? No, ok. I will take the attendance. Vamos a tomar la segunda asistencia. Nos pasamos. So say present, please. Alejandra. Present, sí. Yo tengo una consulta. 
Ok, Beatriz, eh, solo voy a pasar la asistencia y lo discutimos, ¿sí? Ya voy. Ok, Alejandra. Present teacher. Thank you. Cindy. Claudia. Present. Diana. Present. Grecia. Present teacher. Karen. Karen Rodríguez. Carla. Present teacher. Beatriz. Present. Lucía. Present te teachers. Luis. Present. Eh, Mayra Verónica. Present. Hey, welcome, Mayra. Thank you. Ok, entró un poquito tarde, ¿verdad? Sí, ya había ya, ya, hablado. Ya había mismo comenzado, tema. no se preocupe, no se preocupe. Tran... Gracias. Tranquila, ya. Solo que me va a deber la introducción, oiga. Okay. Porque todos nos presentamos. Ahí eh, me <ríe> recuerda mañana que me debe okay. la introducción. O si no, más tardecito, ya la voy a poner la introducción. Ok. Alejandro. Present. Nuria. Present. Paola. Paola Esmeralda. Verónica Marisol William I'm here Good, Wilson Present Good, very good Now, eh, Beatriz Escucho, Beatriz No, yo solamente quería saber si ahí le aparecía mi nombre completo Porque yo, esta aplicación es la primera vez que la subo Ah, la vaya subo. Vaya, eh, vamos, a pedir, vamos a pedir ayuda. Yo creo que Wilson, eh, lo veo un algo experto en, en computación ahí, ese que nos va a ayudar. Wilson, ¿cómo se pone, cómo se cambia el nombre en la pantalla? Nos vamos a los tres puntitos, ¿verdad? Sí, en los tres puntitos le dan ahí, sale rename. Y le dan sí. ahí, pues ya pueden. Ah, ok, permítame. Vamos a ver, dice pausar, detener grabación, sala, reacciones, deshabilitar, ocultar. No me aparece a mí. Pero información Quiero ver. vaya en los tres puntitos le di en los bueno, tres puntitos de donde está para, la para, el, para los que están uno. con el teléfono solo van bueno, a participantes teléfono, no. oiga participantes. y se buscan y buscan su, su, su usuario lo presionan y aparece levantar la mano y cambiar el nombre Ah, vaya, es otra ruta. A los que no les aparezca, le dan a participantes. Y a los dónde... participantes, buscamos ah. nuestro nombre, Ajá. Lo, to lo, lo tocamos y tiene que aparecer levantar la mano y cambiar nombre. Eso en el caso de los que están conectados con teléfono. Con teléfono, o Computadora, vaya. sí, no sé, porque no estoy yo. Y ahí dice Wilson, ¿verdad? Que se le da los tres puntitos. y ahí habla... Quizás a mí no me aparece, eh, porque en mi caso estoy usando la, el, el Zoom de la compañía de inglés corporativo, ¿verdad? No, no, sí, se, quizás porque... no se puede cambiar. En mi caso no lo puedo cambiar. Okay. Pero en el caso de ustedes, sí. En los tres puntitos, dice Wilson. Y si no, donde dice participante. Ahí le aparece dos opciones. Inténtelo ahorita, Beatriz. Gracias. Y me dice si puede, ¿verdad? Bye. Vaya, y también dice en lo azulito hay que cambiar el nombre. Ahí está Karen mandando una captura. Excelente. Gracias, Karen. Good. Les continuo. Sigamos con la clase, entonces. Qué rápido vamos. Y todavía nos falta mucho material. Ok. Now, let's continue, right? Look, you are John. He he are he am or he is he is he is a teacher right number three she she is she is an artist number four I I, I am. am I am mm. a singer right very good number five Mary Is. Is. is okay every time is singular we say is every time is plural we say are right singular is plural are good now these are examples of negative sentences 
Es, I'm not Natalie. I am not Natalie. I'm not. The same. The only difference is that we introduce the word not. When we introduce not, it means that the sentence is negative. I can say I am Natalie, but in negative, I am not Natalie. No, I am not Natalie. I'm the teacher, right? <laughs> okay? Negative. He is not. She is not. And this is with contraction. With contraction with you, say you are not or you aren't. He is not or he isn't. She is not or she isn't, right? The two options. Good. Here we have examples. Right? Sentences using contraction. Look. He is not a singer. He's not a singer. Option number one. Option number two. He isn't a singer. Right? Now, let's copy the number two. She is not a teacher. She's not a teacher. Right? This is an option. This is an option. She is not a teacher. She's not a teacher. Or you can say, she isn't. She isn't not a teacher. She isn't a teacher, right? So in this case, not necessary to repeat not. Only she isn't a teacher. Right? In here, we can say, I'm not an architect. I'm not an architect, right? Here. He's, uh, you are not Sarah. You are not Sarah. What is the correct? Can you help me, please? You're not Sarah. You're not. not, Sarah. not very good. You're not. You're not Sarah, right? Good. Oh, you? You aren't not. You aren't Sarah, right? Uh -huh. In this case, it's not necessary to say you aren't not. No, only you aren't Sarah, right? Good. Number five. He is not a flight attendant. He's not a flight he attendant. Is not a flight attendant. Okay, or he, he isn't a flight attendant. He isn't a flight attendant. Okay, so you have two forms to, to say this, right? Solo con el A y no se puede, solo de una forma, pero con los demás sí se puede, okay? O hacemos la contracción en el pronombre, o hacemos la contracción en el verbo to be, okay? Good. That's it, right? So repeat after me, please. Repeat after me. He is not a singer. He is not a singer. He isn't. He isn't a singer. She is not a teacher. She isn't a teacher. I'm not an architect. You're not Sarah. You aren't Sarah. He's not a flight attendant. Repeat, please. Repeat. He isn't a flight attendant. Flight attendant. Attendant. Okay, I guess that's enough, right? Now, in the in the book, there is a conversation. Listen, please. This conversation is on page number 11, right? Page 11 of the manual. Now, Mary says, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Gusto de conocerte, right? And then Romeo says, Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. 
our Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay, Rodrigo says, welcome. We are from the marketing department. And Romeo says, no, I'm not. No, yo no soy del departamento de mercado. Says, I am from the quality department. They are marketing managers. And Rodrigo says, yes, we are from the same department, but we are colleagues. No somos del mismo departamento, pero aún así somos colegas. Okay, so Rodrigo and Romeo. And Mari says, thank you so much for the information. Yes. Mari llega como pollito comprado ahí a la oficina. Su primer día de trabajo, pues se encuentra con Romeo y Rodrigo, que le dan la bienvenida, right? Okay. Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Good morning. I am Miss Mari Garcia. Mr. Fratari. Nice to meet you. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We aren't from the same department. We aren't from the same department. But we are colleagues. Colleagues. Colleagues, don't say college, no, college no, it's colleagues, colleagues, right? Okay, class, now I will need three students to practice this conversation. So, Mari is going to be Alejandra, right? Alejandra, you're Mary. Uh, okay, Cla sure. Claudia is Romeo. Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? O en inglés, right? Romeo, Romeo, where are you that I don't see you? And then, eh, Diana, you're going to be Romeo. No, 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 Rodrigo, sorry, excuse me. Again, Alejandra, Mary, eh, Claudia, Claudia, right? Claudia is Romeo, and Diana is Rodrigo, right? Okay, are you ready? One, two, three, action. Good morning. I am Miss Mary Garcia, Internews Secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Miss Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Claudia, the microphone? No. no, I am not. I am from the quality department. They are marketing 
managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Alejandra, 10-4, 10-4, Alejandra. Thank you so much for that information. Okie dokie, you deserve clap from Dudley, right? Se merecen aplausos de parte de Dudley. Congratulations. Yeah. Okay, very good. Now we're going to have uh, Grecia. Grecia, you are married. Uh, Karen, uh, Karen, are you here, Karen? No, okay. Uh, Grecia is Mari. Carla is Romeo. And wait a minute. Uh -huh. Carla is Romeo and Beatriz. Beatriz, you are Rodrigo. Are you ready, girls? One, two, three, action. Good morning. I am Miss Mary Garcia. And the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but both we are college. College. Thank you so much from the information. Okie dokie. Very good. Thank you very much. Thank you very much to you, right? Now uh, I have uh, Lucia, right? Lucia, you're going to be Mary. Luis, you're going to be Romeo. And Alejandro, you're going to be Rodrigo, right? Are you ready, guys? One, two, three. Action. Lucia? Lucia, Lucia. Okay, Lucia is not in the class. So in this case, eh, who's going to help me? Hello. Mayra. Ah, Lucia? Hello, hello? Hello, hello. Okay, uh, good. Good morning. I'm I am I am Mary Garcia. I am the new secret secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Uh, thank you so much for, for the information. Thank you, Lucia, Luis, and Alejandro. Thank you very much, right? Now, Nuria, please, you're going to be married. And William is going to be Romeo. Okay, and Wilson is going to be, uh, pero se me quedó Mayra, ¿verdad? Bueno, ya vamos a practicar con Mayra. So, uh, William is uh, Romeo, and Wilson is Rodrigo, right? Ready? One, two, three, action. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the... Now, secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes. We aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you for your participation too. Thank you very much, right? Now we're going to make it again. 
Uh, Mayra, you're going to be Marty. Ready, Mayra? Yes, the teacher is going to be Romeo and Wilson. Help me with Rodrigo again, please. Okay? Ready, Mayra? Here we go. One, two, three, action. Mayra, Mayra, do you copy? Verónica? Mayra, Verónica? Hello? Good morning. I'm the new secretary. Nice to meet you. Uh, nice to meet you too. Uh, I am Mr. Romeo Lobo. Arr! And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you. Thank you so much for the information. Okie dokie. Thank you very much to you, right, for your participation. Now let's continue, right? Now we have affirmative but plural. Remember, we were working with singular, right? Singular. In affirmative, I am Natalie, I'm Natalie. You are a secretary, you're a secretary. This is affirmative singular. And this is negative singular. I'm not, you are not, right? And now, after the conversation, we have affirmative, but plural, right? We are Irene and Cindy. Contraction, we're Irene and Cindy. You are managers. Contraction, your managers. They are colleagues. Their colleagues. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are managers. Your managers. They are colleagues. Their colleagues. Okay, very good. So I guess that's it, right? Now in negative. Listen, we are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. Even you can say we aren't Irene and Cindy, right? You are not managers. Mm -mm, no managers. You are not managers or you aren't managers, right? They are not colleagues, they are not colleagues, or they aren't colleagues, right? This is an exercise, but we finish here the presentation, and I will present, I will present a book for you, right? Let me see, what is the book? Uh, okay. Sorry, I cannot find the book. Ah, uh, here. Here's the book. Ah, uh, permítame, voy a tener que cerrar una presentación porque no me abre el, el libro. Les quiero compartir un libro y no me lo abre. Sorry. Vamos a salir de la presentación de PowerPoint. Eh, les aviso que esta presentación se la voy a se la voy a mandar. Esta noche en, aquí estamos, en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y todas las noches. Además de eso, eh, todos los días les voy a mandar un video en el grupo de WhatsApp. Este día les mandé un video, ¿verdad? Eh, para que ustedes practiquen vocabulario. Aprovechando el comercial, ¿verdad? Vocabulario. Aquí está el video. 
la diferencia entre say and tell. Este video les mandé ahora. Estos videos que yo voy a mandar no están conectados a la clase. No, eso solo es una práctica extra para que ustedes eh, diariamente en la hora del almuerzo o no sé, un momento que vayan en el micro, no sé, ahí puedan practicar diariamente, ¿ok? Aparte de las clases de la noche y aparte de las actividades de la plataforma, ¿ok? Good. Ahorita les comparto el libro. Hoy sí, creo que ya tengo espacio. Sí, aquí está el libro ya. Good. Ok, here, right? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Permítame. No me deja hacerlo grande, así que vamos a irnos por aquí. Ahí estamos. Hoy sí. Ok, good. Listen to the conversation, please. Listen to the conversation. Here, right? Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, now, so first name is Jennifer. Michael, right? First name is uh, Claudia, right? Diana, William, right? First name. Last name is Miller Ota. Last name is Lemus, Cruz, uh, Pais, Hernandez etc etc right so first name and last name and look michael say hello my name is michael otta hi say jennifer my name is jennifer miller it's nice to meet you nice to meet you too i'm sorry what's your last name again uh miller right good now let's practice this conversation repeat after me please hello my name is michael otta Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, very good. Now, let's I have two volunteers, please. Two students. My sister. Okay, <laughs> thank you Carla, your your Jennifer and I need a Michael. Michael, where are you, Michael? Mm -hmm. Okay, thank you, Luis. Ready? One, two, three, action. Hello, my name is Michael Ota. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Excellent also right now. Repetition of the conversation, Carla and Luis. But in this moment, you are not Michael, you're not Jennifer. You are Carla and Luis. Ready? One, two, three, action. Hello, my name is Luis Vasquez. Hi, my name is Carla Morales. It's nice to meet you, Carla. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Morales. Excelentoso, right? Excelentoso. Now we're going to make a conversation with Veronica, right? 
But before to start with Veronica, I will say, right? Veronica, um, what's your last name, Veronica? My last name is Gomez, me, the teacher, Gomez. And you, Veronica, what is your last name? El micrófono sigue apagado ahí, ¿verdad, Verónica? Vamos a ver si lo logra desconectar. <ríe> no se puede, Verónica. No, hombre, el celular le está negando el acceso al micrófono. <ríe> Hay que castigar ese celular. Va, sigue intentándolo entonces. Vamos a hacer eh, esta conversación con, con otros dos estudiantes y después la presentamos a usted. Ok, good. So I need another Michael and Jennifer. Necesito otros dos voluntarios, two volunteers. Another Michael and another Jennifer, please. Me, teacher. Ok, thank you, Karen. Karen, you are Jennifer. And now I need a Michael. Okay, Beatriz, you're Michael, right? Now, but you're not going to be Michael or Jennifer. You're going to be Beatriz and Karen, right? Ladies and right. gentlemen. Okay, wait. Let me let me make the introduction. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Karen and Beatriz. Action. You first. Beatriz, you begin. Perdón. <laughs> ¿Quién es? ¿Quién, you, perdón? You are Michael. ¿Yo? Yes. Ah, perdón. ¿Con mi nombre me dijo ya? Yes. Ah, va. Hello, my name is Beatriz Crispin. Hi, my name is Karen Rodríguez. Hi, ha. Perdón, it's nice to meet you. To... ¿Cómo digo que sí? It's nice to meet you, Karen. It's nice to meet you, Karen. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rodriguez. Okay, thank you very much, Beatriz. Estamos probando su memoria, Beatriz. ¿Cuál es el apellido de.? ¿Cuál es el apellido de Karen? Rodríguez. Ah, ok. Very good. Ya, ya vimos que sí será fuera. Ok. Good. You see? So this is the way you introduce to another people, right? The way you introduce to other people. Now, let's go to another, another here. Let me see. Give me a second. Permítame un segundito. Vamos a compartir otra vez. Y creo que sería la última porque ya solo nos quedan cinco minutitos, ¿verdad? Ok, let me see. Eh, page 53, right? Page 53. Good. So here we have some occupations. Look, some occupations. Right? Listen to the audio, please. Page 53, exercise six, snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Good. So in this case, server, you know, mesera, firefighter, you know, peleador contra el fuego. Bombero, right? We say bombero in, in Spanish. Social worker and florist, right? These are some occupations. 
Look, here we have other example of another occupation. Listen, please. Page 53, exercise 7, conversation. Please be careful. Listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job, and it's pretty dangerous. Please be careful. Okay. So, two occupations, right? Stephanie is a teacher, and Richard is a window washer. Look, window washer. It's still an occupation, right? Also, pupusero. Pupusero is an, an, an occupation, right? Yes or no? Yes. Okay, now, uh, here we have four people. Monica, Hazen, Kirk, and Philip. You are going to tell me the occupation and if they like it, cling, or if they don't like it. Says, me gusta mi trabajo o no me gusta, right? Listen, please, and complete. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Two. What do you do, Heysun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. 4. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Okie dokie, now listen again, and we're going to complete. Something I'm a social worker. Wait, wait a minute. Here. Hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. Okay, so what does Monica do? She's a? Social worker. She's social a social worker. worker. Very good. Ah, social worker. And does she like it, yes or no? Listen. Does she like yes. it, yes or no? What's it yes, like? It's an exciting job. Exciting There's job. something new every day. So it's a yes, right? Two. What do you do, Heysun? Wait a minute. It's a yes. Yes, yes. Good. Now, Heysun. Listen to Heysun. I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Okay, so what does Hazen do? Manager. 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 Sir, yes, sir. Manager, right? Does she like it? Yes or no? No. Uh -huh. Yes. Yes. She yes. like yes. it. Yes. Good. Kirk. Listen to Kirk. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh. Are you a salesperson or a cashier? No. Actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. 
I don't like it very much. Good. So what does Kirk do? Security guard. Security guard, right? Security guard. Does he like it? Yes or no? No. 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 Uh, this is boring, right? Uh, boring, right? Philip? Listen to Philip. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No. It's really easy. I like it okay. Good. What is the Philip's occupation? Flores. Flores. Correct. Does he like it, yes or no? Yes, he likes yes. it. Yes, he says yes. it's okay, right? Okie dokie. Thank you very much. That's it, class. That, 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 that's all, folks. Eso es todo, amiguitos. Right now, uh, I'm going to introduce Mayra to finish the class. Nos faltó Mayra, ¿verdad? Que no la presentamos y luego nos vamos a dormir. Solo me voy a quedar con Alejandra 10 minutitos y los demás pues se desconectan. Solo quiero presentar a Mayra. Hello, Mayra. Where are you, Mayra? ¿Qué se hizo Mayra? Ah, no es eh, Mayra Verónica, right? Bueno, creo que no... No se pudo con el micrófono, ¿verdad, Mayra? ¿Verónica? No, right. Bueno, entonces, eh, mañana, entonces, la presentamos no. a Mayra. Oh, Hello. yes, yes. Hey, very good. Hi, hi, Verónica. Hola. Hola. Yes, okay. la escuchamos. Ok, where do you live? Uh, where do you live? I live in Mexicanos, me. And you? Soy a Pango. Soy a Pango, ok. And listen, uh, where do you work? Avalus Gixel. Oh, okay, very good. And what kind of food do you like, Veronica? Mm, pupusas. pupusas. Are you Salvadorian? Yes, right? <laughs> yes. Okay, very good. So, class, thank you very much. It was a pleasure. I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Take care. Bye bye. Solo me quedo con you, Mr. Bye. Bye. What's a pleasure. Bye. Goodbye. Bye. Good, night, good, night, good night. Good night. Good night. Bye, teacher. See you. Okay. Okay, Alejandra, it's a pleasure. I repeat, my name is Javier Gomez. Okay, um, and here we're going to stay 10 minutes, right? Yes, okay, uh, teacher. For any question you have about the class, right? Cualquier pregunta que tenga en la clase. Do you have any question? Um, question? Um, ahorita, pues, digamos que estoy entendiendo... Ahorita todo, ¿eh? ajá, lo que dijo de las consonantes, porque eso sí, ajá, al principio yo le iba a preguntar, pero yo dije, le iba a preguntar, que dijo que cuando es, por ejemplo, que empieza con vocal, se escribe am, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando empieza con consonantes, se escribe a. Ajá, okay. de ahí los, donde se abrevia, chis, o chis, o isen, o eso, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, sí, me quedó, digamos, claro sí, sí. eso. Hay como, como tres opciones, ¿verdad? Ajá. Una sin contracción, por ejemplo, she is Alejandra, right? Ajá, ok. Una eh, con contracción, eh, she's Alejandra, right? She's Alejandra, ¿No? ajá. Lo negativo es she's not Alejandra not, o ajá. she isn't Alejandra, right? Mm -hmm. Ok. Lo de la primera, segunda y tercera persona lo entendió. Sí, ajá, hay... Primera persona, chi, he, segunda persona. No, no hay primera persona, yo, segunda persona. Y chi, he, it, es tercera persona. ¿verdad? Correcto. Es de quien hablamos, sí. De quien hablamos, ajá. ajá o sea, sí. que nosotros decimos, el que transmite el mensaje, el que lo emite, es el primera persona, ¿verdad? Right? Uh -huh, correcto. El singular, I, 
I, ¿no? uh -huh. o nosotros, estamos hablando juntos nosotros. We, uh -huh. nosotros sí. El que escucha, por ahí me decían, ¿verdad? El que tiene oídos, escuche. Entonces, uh -huh. algo, ofen algo ofensivo, uh -huh. pero no, ¿verdad? El que tiene uh -huh. oídos, oye, oye. Uh -huh. okay. ok, ese es el you. 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 Uh -huh. Quiere decir tú, usted o, o vos. Ajá, ok. Sí, sí. Uh, y cuando es plural es ustedes, ustedes, Exacto. ustedes, ok. Mm. Y la tercera they persona. They también igual, they, sería they. they, no, they. Pero they es tercera persona. Tercera persona, eh, porque son no, no se mete en la conversación, está fuera de la conversación. Estamos ah. hablando de ellos, miren ellos aquí, Bench. ellos allá, ah, de sí. ellos el chambre. Ah, ah ok. Ajá. Y el he, she, and it también es tercera persona, pero singular, ¿sí? Uh -huh. Y de acuerdo a primera, segunda y tercera persona, Así usamos el verbo to be. I am, we are, you are, you are, he is, she is, it is, okay. and they are. Okay? Sí, sí. sí, teacher. Bueno, eso sería, creo, prácticamente la clase, ¿verdad? Ajá, sí, es cierto. Bueno, este, ¿vio el video que mandé ahora al grupo de WhatsApp? De las pronunciaciones, creo que fue. No, no, es la diferencia entre say y tell. Decir y decir, o sea. De decir y decir. Ajá. Ajá, en español, pero en inglés es diferente. Say, Ajá. tell. Decir sí. y contar, quiere decir. Ajá. ¿Lo vio el video, Alejandra? No, sí, yo oh, no, siento man. sincero. No Está vi. bien, no, no tenga pena, sí. Pero mañana sí, voy a mandar. Si querías que le dijera que sí. Mañana voy a mandar otro video y así voy a estar mandando videos para que ustedes practiquen. Ajá. Eh, Ajá. la mejor forma de practicar Alejandra es con el contacto, entre más contacto tenga usted con el inglés, más tiempo le dedique mejor va a aprender sí, y... porque estuve lo de las tareas estuve viendo, ajá, que cada lo que usted dijo, que se podían corregir si uno se equivocaba, se pueden corregir se puede. y... ajá, eso sí estuve intentando haciendo las tareas, la verdad sí, correcto, muy bien, la felicito entonces, y Gracias. otras dos cosas que usted puede hacer para aprender inglés divertidamente es escuchando música, ¿verdad? Mm, sí, es cierto. Pero siento sí, como no hay reggaetón en inglés, va a tener que... No, <risa> sí me gusta, pero va, yo sé que... Va a tener... No, yo disculpe, era molesto, sí, pero yo no, sé No, no se preocupe. Que no es la gran cosa, ¿verdad? Es cualquier tipo de música, sí. Este, pero eh, las canciones en inglés, según los científicos, la música va a una parte de su cerebro que no se olvida. Por uh -huh. eso es que usted a veces, Alejandra, anda bien tranquila trabajando o estudiando ahí. Y de repente se acuerda de una canción, ¿verdad? Y empieza a cantarla. Sí, por, es cierto. ¿Por qué se la puede uno? Dice, ah, porque ahí está, en el cerebro. Se... Uh -huh. Usted puede olvidar de una clase, pero de una canción no se olvida. Sí, ¿verdad? es cierto. Así Al que... igual que ver, ver películas, vea, también. Correcto. Entonces, Ajá, yo les sea... recomiendo que sean películas de muñequitos. De muñequitos. Porque, bueno, perdón que lo diga, ¿verdad? Pero no, diga. Es una bebé en inglés, ¿no? Ahorita. Ajá. Entonces tiene que ver películas Ajá. de niños, ¿sí? Películas Ajá. de niños, porque el lenguaje es más simple. Y sí, sí, no, vea, sí. no lo vea nada en español, solo en inglés. ¿Okay? Uh -huh. Sí, eh, es cierto. A lo más ponga subtítulos en inglés. Uh -huh. ¿Verdad? Pero de ahí puede ver, mire, Toy Story, Shrek, puede ver eh, eh, pets, mascotas, uh -huh. eh, Kung Fu Panda, uh. No sé si tiene Netflix. Sí, sí, tengo. Ahí está. Sí, ahí es cierto. Ahí está ahí el es... recurso, mire. Ah. Solo tiene que ver esos videos y las películas en inglés y ya. Entre sí, más no es se cierto. escucha, mejor va a ir educando su oído. Cuando sienta ya todo lo que dice el teacher, usted, oh, ya, lo, ya lo entiende. Ya sé. <risa> <risa> no, sí, sí. La verdad sí. es que bonito. A mí me gusta el inglés, la verdad que. Sí, me, me dice que yo Sí, sí, yo más, por decirle si estudié 10 niveles, o sea, un año, pero lo tuve que dejar y como no lo practiqué, se me ha olvidado. Entonces... No, pero veo que en la jugada, sí, qué bueno. O sea, sí. ajá, porque me gusta y cuando a uno algo le gusta, o sea, uno se entusiasma más, vea. Bueno, en entonces, eso, lo, lo que voy a hacer es que cada vez que necesito eh, alguien que me apoye ahí en algún ejercicio, pues, Alejandra, help me. Ah. <risa> <risa> aunque cuando uno se pone ahora que era primera vez uno se pone nervioso la verdad sí, sí, yo entiendo y tal vez pero... puede mencionar o sabe pero el mismo nerviosismo hace que uno se equivoque sí, yo entiendo pero no se preocupe uh -huh. vamos a ir básico, usted ya vio todo esto pues 
le va a ser súper fácil. Ajá, sí, ajá, sí, algunas cosas sí, vea, otras sí se me han olvidado, Ay, que todo en la gramática que cuesta un poquito No, más, pues ¿verdad? sí, claro, es lo que cuesta Ajá. más. Como hacer Sí. oraciones afirmativas, negativas, Sí. los, ¿verdad? los Ajá. artículos, los pronombres, Los verbos. los verbos, que es lo que más cuesta. Ya cuando Es lo lleguemos, que más cuesta. cuando lleguemos al pasado simple, los verbos irregulares, ay, Cabal, que son los que más que se hacen hay que diferentes. aprender, hay que aprender Sí, son a hacer los eso. cosas. Pero usted ya Sí, lo fue, eso. ¿verdad? No. <risa> no, no, le No. tengo que volver a repasar. Sí. Bueno, pero ahí estamos, ¿verdad? ¿Y qué le pareció la clase? Sí, me pareció, la verdad estuvo muy bonito, o sea, ni se sintieron las dos horas. Ah, me alegra Ajá, entonces. yo al principio dije son dos horas y así, pero no, ajá, Sí, se no se bueno. sintieron, rápido pasó el tiempo. La clave es que usted esté pendiente y participe, ¿verdad? Este, Ajá, yo por sí, eso porque le... si uno solo está escuchando y no participa, pues tiende a aburrirse, pero Se aburre si uno está, más. ajá, sí, tiene Entonces razón. a mí me gusta hacer eso, ¿verdad? Me gusta preguntarles a cada rato... <coughs> que practiquemos las conversaciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera, porque de esa forma, bueno, o sea, se aprende nadando, ¿verdad? Y si uno no se tira a la piscina, pues jamás va a lograr, ¿verdad? Sí, es cierto, tienes razón. Ok, Alejandra, it was a pleasure, hace un placer. Eh, Ok, espero gracias, que nos teacher. veamos mañana y pues ahí estamos a la orden, ¿ok? Bye, pues, teacher. Bye, Bye. bye. Te aprecio. Bye. Bye, bye.